Con esta horquilla, el fabricante sueco de suspensiones Olins ha puesto al alcance del mundo del ciclismo de montaña su amplia tecnología y experiencia que viene del mundo del motor. La Olins RXF 38 M.2 es una horquilla especial y desde el momento en el que se monta en nuestra bicicleta notamos que estamos ante una suspensión totalmente fuera de lo común. Y es que en este vídeo vamos a analizarla y os contaré mis impresiones tras llevarla en mi e-bike y en mi bici tradicional de enduro durante unos 6 meses. Sin mucho más que decir, ¡dentro vídeo! La Olins RXF 38 M.2 tiene todo lo necesario para ser la mejor horquilla de enduro, tanto en bicis tradicionales como en e-bikes. Estéticamente es muy fácil de identificar, es totalmente negra con un acabado tirando a mate y sus serigrafías tienen un color amarillo muy característico. Está disponible solo para ruedas de 29 pulgadas y de 27,5 plus, aunque sobra decir que caben ruedas de 27,5 normales. Los recorridos disponibles son 160, 170 y 180 milímetros y se puede elegir entre un offset de 44 milímetros, que es el más habitual, y otro de 51. Cuenta con barras de 38 milímetros de diámetro que aportan rigidez más que suficiente para su propósito y es que además esta horquilla es muy ligera. En la web indican un peso de 2 kilos 320 gramos, pero comprobado por nosotros y en otros portales el peso es menor a 2 kilos 300 gramos, lo que probablemente la sitúa como la horquilla más ligera de estas características. En su barra izquierda cuenta con un hidráulico espectacular, el TTX 18 de Olins, el cual nos permite regular el rebote con 16 clics y la compresión en baja con otros 16 clics y la compresión en alta con tres posiciones únicamente. Es decir, es un cartucho hidráulico con la misma tecnología que la que traen los amortiguadores de este fabricante. En la barra derecha de esta Olins se esconde el cartucho de aire. Este cartucho es muy especial ya que cuenta con un sistema de tres cámaras de aire divididas en dos compartimentos. En el compartimento superior tenemos acceso a la cámara positiva para poner la presión adecuada a nuestro peso, usando una bomba de suspensiones. La cámara negativa se autorregula tras las primeras compresiones, pero eso lo veremos más adelante. Y en la parte inferior de esta misma barra derecha tenemos acceso a la tercera cámara de aire, la llamada Ramp Up, que simplemente sirve para controlar la progresividad de la horquilla, porque esta horquilla no lleva tokens. La tecnología es la de una cámara de aire positiva que flota y que limita al compartimento principal de aire. Sin embargo, para no entrar en mucho detalle, os diré que para conseguir un comportamiento más progresivo hay que meterle más aire a esta tercera cámara y al contrario, si se busca un comportamiento un poquito más lineal, hay que quitarle aire. Y una cosa que no me termina de gustar de esta horquilla Olins es que no tiene ningún eje que se pueda extraer y quitar fácilmente sin usar un juego de llaves Allen. En este caso, para extraer la rueda hay que aflojar un primer tornillo y luego otro. Es decir, no es como una Fox o una Rosos que simplemente pues, tenemos una palometa, la aflojamos, giramos y sacamos el eje. ¿Te está gustando esta horquilla? A mí de momento sí, así que voy a aprovechar para recordarte que puedes darle un buen like al vídeo y también te puedes suscribir al canal. Próximamente se vendrá una comparativa muy amplia de suspensiones y no te la vas a querer perder. Más adelante en el vídeo vamos a hablar de las sensaciones de esta horquilla, pero primero vamos a ponerla a punto. Para poner a punto esta horquilla lo que yo hago es poner inicialmente todos los ajustes en un punto medio y para eso lo mejor es cerrar la compresión en baja y el rebote a tope y desde ahí ir abriéndolo clic a clic hasta que contemos 8. Con la compresión en alta es fácil, tenemos tres posiciones, pues la ponemos en el punto medio y ahora en este punto paso a inflar las cámaras de aire, tanto la positiva principal como la rampa. Y aquí mis queridos amigos os doy un consejo. Olins en una etiqueta de la propia horquilla nos facilita una tabla de presiones. Ahí nos recomiendan una presión para la cámara principal y para la ramp up según nuestro peso. Y es necesario indicar que se debe inflar primero la cámara inferior, es decir, la ramp up y luego la principal. Y si somos un poquito observadores nos daremos cuenta que recomiendan inflar la ramp up prácticamente al doble de lo que nos recomiendan con la cámara principal. Al final lo que vamos a intentar es buscar un sac del 15 al 20% y que en nuestras bajadas aprovechemos todo el recorrido cuando se lo exijamos a la bicicleta. Así que en las primeras bajadas llevo una bomba de suspensión contigo, seguramente tengas que usarla varias veces. Y os tengo que decir que en mi experiencia las presiones que me facilitan no son del todo fiables y siento que la horquilla trabaja demasiado blanda. Yo he conseguido dejarla bien en la bici tradicional con 10 P6 más en la cámara principal y 25 más en la rampa. Y en la e bike he tenido que inflarla muchísimo más. Y si os sirve como guía, yo que peso 90 a 90 y pocos kilos totalmente equipado, he tenido que poner 140 P6 en la cámara principal y 220 y pico, 230 en la rampa. 
para regular el hidráulico tenemos que hacer uso de nuestras propias sensaciones. El rebote se suele regular dependiendo de la presión de la horquilla. Si llevamos mucha presión, el rebote tiene que ir un poquito más cerrado para que no nos escupa de forma tan violenta y al revés. La compresión en baja tiene más que ver con lo rápido que queremos que la horquilla reaccione al terreno. No es bueno llevarla ni muy abierta ni muy cerrada. Yo os recomiendo empezar por este punto medio e ir cerrando o ir abriendo dependiendo de lo que necesitéis. Y una cosa, en esta horquilla las regulaciones se notan mucho, sobre todo la compresión en alta, ya que solo tiene tres posiciones. Por cierto, en el canal tengo un vídeo hablando exclusivamente de las regulaciones de las suspensiones, tanto en horquillas como en amortiguadores. Quizás te pueda ayudar si estás teniendo problemas para entender qué es cada regulación. Por aquí tienes un botoncito donde puedes ir a verlo. Con respecto a la compresión en alta, lo ideal es dejarla totalmente abierta, es decir, en la posición 1, si no le aprietas demasiado bajando. Pero si buscas más soporte, especialmente al final del recorrido, siempre puedes ponerla en el punto medio o en la última posición. Yo la llevo en la posición media siempre. Y ojo, que en esta horquilla Olins no hay regulación de bloqueo, así que no debemos confundir este bloqueo con la compresión en alta que tiene forma de palanquita. Y un detallito que me gustaría comentar, y es que parece ser que si se le quitan algunos espaciadores a la cámara interna negativa, la horquilla trabaja aún mejor a más presión, ya que conseguimos que la cámara negativa sea un poquito más grande y tenga más capacidad de retención en la primera parte del recorrido. Personalmente no he probado esta recomendación, ya que me gusta a día de hoy la horquilla tal y como funciona, pero seguramente sea algo que pruebe en el futuro. Os mantendré informados. Bueno, bueno, teniendo claro las cosas que tenemos que regular para dejar bien la horquilla, vamos a hablar de las sensaciones. Esta horquilla es increíblemente suave y tragona. Es una horquilla que prefiere los impactos rápidos y duros frente a los más suaves. Cuando se va rápido con esta horquilla Ollins, se tiene la sensación de ir flotando sobre el terreno. La rueda delantera no pierde grip en ningún momento y es muy fiable y predecible su comportamiento. Sin embargo, al ser tan sensible, a mí me da la sensación de que es un poco menos rígida que otras horquillas similares, pero no sabría decir si es por la rigidez o por la sensibilidad. Una cosa que se nota es que es una horquilla que trabaja mejor en su parte intermedia y final del recorrido. Quiero decir que cuando se hacen compresiones grandes y cuando vamos rápido, la horquilla funciona fluida en todo su recorrido y es un placer usarla. Cuando digo que tiene un buen tramo intermedio y final, no es porque tenga un mal tramo inicial, sino que este primer tramo es muy fácil usarlo ante cualquier impacto, por lo que vamos a ver que la horquilla trabaja más en esta otra parte del recorrido. Y lo bueno es que a pesar de lo que pudiera parecer, no es difícil de regular. Al final nos vamos a tener solo que preocupar de la presión en la cámara principal de aire, en la cámara ramp up, la regulación de rebote y la de compresión en baja, ya que la compresión en alta, con solo tres posiciones, seguramente acabaremos llevándola en el punto medio. Como habéis podido notar, la Olins RXF38 M.2 es una horquilla que me ha encantado. Y de hecho, al combinarla con el amortiguador Olins PPX22, he conseguido un comportamiento ideal en la suspensión de mi e-bike. Para mí lo mejor de esta horquilla es la manera en la que trabaja en general. Personalmente me gusta cuando una suspensión tiene un buen tramo medio y un buen tramo final. Y esta horquilla, creedme que lo tiene. Además, las regulaciones básicas como la compresión en baja velocidad y el rebote se notan bastante. Y eso siempre es un punto positivo para dejar la horquilla bien regulada. El hecho de controlar la progresividad con una cámara de aire es también positivo porque podemos ajustar de forma muy precisa el comportamiento de la horquilla. Y lo tenía que decir, para mí lo malo de esta horquilla está en su precio y no solo en el precio de compra, que ya de por sí es elevado, sino en el de su mantenimiento. La horquilla tiene un valor alto, es difícil encontrarla suelta y nueva en páginas web por menos de 1.300 euros. Y si a eso le sumamos que el mantenimiento en un servicio autorizado es más caro que el de las horquillas de su competencia, apaga y vámonos. Además, para un mantenimiento básico, simplemente abrir la horquilla, limpiarla, cambiar aceite de lubricación, se requieren unos productos que son más caros que los de Fox o los de Rosso, por ejemplo. En fin, mis queridos amigos, espero que os haya ayudado con este vídeo sobre la Olins RXF 38 M.2. Y si estáis pensando en adquirirla y conocéis a alguien que se la esté planteando, ¿a qué esperáis? Compartirle el vídeo. Y si queréis conocer el funcionamiento del amortiguador que llevo en sintonía en esta e-bike, es decir, el Olins TTX 22, os dejo por aquí un vídeo con él. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.